Maayong aga sa tanan nga tagapalamati diri sa aton programa ang Eskwelahan sa Kahanginan, Radio Eskwela 101.7 FM, ang radio sa mga bagunhon. Ato nini. Ako si Teacher Ralph, ang inyo manunudlo sa kahanginan. Subungan ti ni on aton pagatunan ang parte sa Materials that are good conductors of heat and electricity. A scientific day to you kids. Together, we will explore, discover, and find answers to the mysteries of the world through science. Are you excited? Let's go! And join me! Let's enter the kingdom where fun and exciting experiences are about to happen. Before we start our lesson proper, please prepare your modules pencil or ball pen, a piece of paper for your answers, look for a place at your home where you feel comfortable and safe, and make yourself ready, listen very carefully, relax, take down notes, and details about our lesson for today. So kids, are you ready? Let's get started! Please prepare your module 2 in Science 5. Quarter 3, entitled Materials that are Good Conductors of Heat and Electricity. Proceed to the What's In part of your module. And today, we are going to discuss and describe why some materials are good conductors of heat and electricity and identify insulator materials. Directions. Identify which materials allow electricity to flow. Draw a star if it allows electricity to flow and draw a triangle if not. Let's answer this activity together. Number one, iron nail. Number two, rubber. Number three, gold ring. Number four, claw. Number five, plastic. Are you done? Now let's check your answers. For number one, does iron nail allows heat and electricity to pass through? That's right. The answer is a star. For number two, rubber doesn't allow heat and electricity to pass through. So the answer is a triangle. For number three, the answer is a star because the gold ring allows heat and electricity to pass through. In number 4 and 5, the answer is a triangle because cloth and plastic don't allow heat and electricity to pass through. Who got a score of 5? That's good! It only shows that you have mastered your lesson about conductors in grade 4. Let's proceed to the next part on the What's New activity of your module. On What's New activity, you are asked to pick out the materials that allow heat or electricity to pass through from the materials inside the box. Write the name of the objects on the space provided below. The objects inside the box are the following. Scissors. Glass bottles. Metal coins. Rulers and thumb tacks. I'll give you one minute to write your answers. Ready? Go! Number 1. 
Now let us check your answers. From the five objects inside the box, scissors, metal coins, and thumbtacks are the materials that, that allow heat and electricity to pass through. Did you get it correct? Very good. Glass bottles and rulers, on the other hand, are materials that do not allow heat and electricity to pass through. Did you get it correct? Very good! For our next activity, let us read the content of what is it on page 7 of your modules. Let's read this together. Why are some materials good conductors of heat and electricity? Materials made of metals, silver, brass, steel, gold, and aluminum are very good conductors of heat and electricity. Conductor is any item or materials that allow charges to move easily and provide a path for energy to flow. When you are cooking, the energy transfer heat from stove to food must occur effectively. However, it is important that the handle does not get uncomfortably hot. Conduction is one way on how heat can be transferred to another material. Through conduction, materials will increase their temperature because the heat can easily flow in them. Cooking pans are made of metal because energy is passed easily and quickly between the particles in most metals. The way a material conducts heat depends on whether it is a solid, liquid, or gas. Gases are poor conductors of heat because their molecules are far apart, making it harder for them to collide with each other. This is needed in the transfer of heat. Solids conduct heat better than liquid and gases. However, some solids are better conductors of heat than other solids. Metal, copper, and silver are very good conductors than non-metal. On the paragraph that we had read, the word conductor, conduction, metals, and non-metals, solid, liquid, and gas were highlighted to emphasize their meanings. Did you learn something from what you have read? In our What's More activity, we are going to list down the materials found at home, which allows heat and electricity to pass through. Write your answers on your paper. Ready? Go! Time is up! What had you list down? So possible answers for this activity are Spoon Knife Tin can Iron bars And others How many have list down 5 objects? Very good! At this point, let us find out how much have you learned from our today's lesson. Turn your module on the What I Have Learned activity. Directions Based on what we have read, on what is it, fill in the missing words to complete the sentences that I am going to read to you. Write your answers on your answer sheet. Are you ready? Alright! Let's start with a statement, I learned that. Materials that allow charges to move easily and provide a path for energy to flow are called blank. Blank is one way on how heat can be transferred to another material.
through this, materials will increase their temperature because the heat can easily flow. The way material conduct heat depends on whether it is solid, liquid, or gas. Blank are poor conductors of heat because their molecules are far apart, making it harder for them to collide with each other. Solids conduct heat better than blank and blank. However, some solids are better conductors of heat than other solids. Metal, copper, and silver are very good conductors than non-metal. So, what are the answers for our activity on what I have learned? For the first blank, the answer is conductor. Did you get it correct? Very good. For the next blank, the answer is conduction. Did you answer it correctly? Hooray! For the third blank, Gas is the answer. Tap your shoulder if you got the correct answer. That's good! For the fourth and fifth blank, the answer is... Liquid and gas, interchangeably. Who got the perfect score? Very good! It only showed that you mastered our lesson for today. Yay! This time, let's proceed with the lesson 2 of our topic, which is identifying insulator materials. What are your ideas about insulators? Correct! They are materials that don't allow heat or electricity to flow. Can you give examples of insulators? Our first lesson talks about the conductors. The materials that allow heat and electricity to pass through. This time, let us discuss about insulator. To further develop our understanding about conductors, let's move on to the what's in part of your lesson 2. For the directions, identify the examples of conductors on the pictures. Write C on your answer sheet if it is a conductor and I if it is not. Now kids, please refer to your module. Ready? Let us start. The pictures are the following. Number one, glass bottles. Number two, wood. Number three, iron bars. Number four, wire. Number five, cloth. Now, let us check your answers. Here are the following answers. For number one, the answer is I. Number two, still I is the answer. For number three, C is the answer. For number 4, C is the answer. And lastly, for number 5, I is the answer. Did you get a score of 5? That's good! Now you have mastered the lesson about conductors. Our next activity is on the what's new part of your module. 
Let me read to you the directions. Read the sentences below, write true if it is correct, and write false if it is not. Write your answer on your answer sheet. First, all materials are considered conductors. Second, it is less important to use insulators. Third, materials that easily transfer heat or electricity are called insulators. Fourth, insulators are used to reduce unwanted transfer of heat or electricity. And fifth, non-metal like rubber is an example of an insulator. Now, it's time to check your answers. Here are the answers to our activity. For number one, it is false because not all materials are conductors. For number two, false because it is very important to use insulators to protect us from heat and from electrocution. For number three, it is still false because the materials that easily transfer heat or electricity are conductors. For number four, it is true because it helps reduce unwanted heat or electricity. And lastly, for number five, the answer is true because rubber is an insulator. To know more about insulators, let us read the what is it part of our lesson. Let us read the paragraph together. Conductors are very useful to us. However, if it is not handled properly, it will cause danger to everyone. That's why we need protection to carry these things. We need insulators. Insulator is a material that does not allow heat or electricity to flow. Buildings that are well insulated only need less energy for heating. Some buildings use insulators such as fiberglass in their walls or roofs. It traps the air, thus slowing the transfer of heat. Some examples of insulator are plastics, rubber, glass, wood, and cloth. Copper wires are covered with plastic tubing to avoid electrical shock. When we cook, we use to cover our hands with a pot holder or cloth so that heat will not transfer into our hands. Remember that electricity is very dangerous. Always keep in mind to never touch objects where electricity flows when your hands are wet to avoid electrocution. Did you understand more about insulators after reading the paragraph? What are the examples of insulators? That's right! There are many examples of insulator around us. This includes plastics, rubber, glass, wood, and cloth. What are the benefits of using insulators? Correct! It can keep us from unwanted heat and help us avoid electrocution. At this point, let us proceed to the what's more part of our lesson. Here, you are to identify the insulator on the given pictures. Put a check on the blank provided for each number if it is an insulator and X if not. Write your answer on your answer sheet. Number one, paper. Number two, rubber. Number three, wire.
Number four, coins. Number five, cloth. Let us check your answers. The answers are the following. The answer for number one is check. For number two, steel check. The answer for number three is X. For number four is X. And for number five is check. Did everyone got it correct? Congratulations! This next activity is on what I have learned. Directions. Fill in the missing words to complete the sentences. Choose your answers from the words inside the box. The words inside the box are insulators, dangerous, dry, wet, plastic tubing, and protection. Write your answers on your answer sheets. Let me read the sentences. I learned that Materials that does not allow heat or electricity to flow are called blank. Some examples of insulators are plastics, rubber, glass, wood, and cloth. Copper wires are covered with blank to avoid electrical shock. Remember that electricity is very blank. Always keep in mind to never touch anything electrical when your hands are blank. Liquid is also a good conductor of electricity. Insulators are very important. It serves as blank to unwanted energy or heat transfer, particularly electricity. Here are the answers for what I have learned activity. First, insulator. Next, plastic tubing. Then, dangerous. Followed by, wet. And lastly, protection. Give yourselves five claps if you got the correct answers. Congratulations! Based on what you have learned, let us answer the What I Can Do activity. Directions Read each question below, then answer it briefly based on what you have learned. Number 1. What is an insulator? Number 2. What are the other examples of insulators? Give at least 3 examples. Number three, to avoid electric shock, copper wires are covered with. So what are the answers for our activity? Number one, an insulator is a material which do not allow heat or electricity to flow. Number two, the answers can be plastic, rubbers, wood, cloth, glass, and others. Number three, the answer is plastic tubing. Give yourselves five claps if you got the correct answers. For our assessment, turn on to the last page of your module. Let's see if you can answer the five questions correctly of the part one of our assessment. Directions. Fill in the blanks with the correct word to complete the meaning of each given statement. Choose your answer from the words inside the box. Directions. 
Fill in the blanks with the correct word to complete the meaning of each given statement. Choose your answer from the words inside the box. The words inside the box are gas, conductors, liquid, metal, and conduction. Write your answers on your answer sheet. Let's read the items. Number one. Black is the way where heat transfers from one material to another. Number two. Black materials allow the heat or electricity to flow. Number three. Black molecules are far apart. That is why heat cannot easily pass through it. Number four. Black are very good conductors of heat than non-metal objects. And number five, solids conduct heat better than blank and blank. For the part two of our assessment, write the letter of the correct answer. For the part two of our assessment, write the letter of the correct answer. Number one, what is an insulator? A. Good source of electricity. B. Conductors of heat. C. Protection for unwanted heat or electricity. And D. Allow electricity. Number 2. Which of the following is an example of an insulator? A. Copper. B. Rubber. C. Metal. D. Steel. Number 3. Which material does not allow heat or electricity to flow? A. Conductor. B. Insulators. C. Metals. D. Copper. Number 4. Building's owner use insulators like blank to slow down the heat on the buildings. A. Water. B. Bottle. C. Fiberglass D. Plastics Number 5. One important thing why we should use insulators to blank ourselves to unwanted heat or electricity. A. Protect B. Be more powerful C. Add energy D. Allow That ends our lesson for today. Make sure to answer your assessment. You can ask the help of your parents, older brothers and sisters, and other persons who can help you in accomplishing this module. Hope you had a great time listening to our lesson on air and have fun learning. Despite the hardship that we are facing, we are still lucky to have this kind of learning modality. Isana naman ka mabinungahon nga oras ang ato natapos sa pagtuon sa Science Fight. Ini nga pagpalaya gindihon nanday Ralph Ares Torres ang tingog sa likod sini nga hilikoton. Aton man ginapanginbulahan ang mga tagsulat sini nga leksyon nga nanday Esther I. Posadas kag Charisse C. Dormido nga naghalin sa B. Araneta Elementary School kag Dr. A. R. Shan Elementary School. Kag sa atong technical side, Angelo Alvarez, sang Ramon Torres National High School, Senior High School. Ini ginapangunahan ni Dr. Maria Ana C. Ebon, Education Program Supervisor 1 in Science. Tubtub sa liwat, ini ang inyo tagapagpalayag sa kahanginan. The Ray sa Radio Eskwela 101.7 FM, ang radio sa mga bagunhon, aton ini. Aton ini. Maayong aga sa tanan na tagpalamati dari sa atong programa ang Eskulahan sa Kahanginan. Radio Skwela 101.7 FM, ang radio sa mga bagunhon. Aton ini!
Ako si Teacher Mirna, ang inyong manunudlo sa kahanginan. Subong at tinion aton pagatunan ang parte sa Effects of Force and the Size and Movement of an Object. A scientific day to you kids. Together, we will explore, discover, and find answers to the mysteries of the world through science. Are you excited? Let's go and join me. Let's enter the kingdom where fun and exciting experiences are about to happen. Here are the things that you should do before our class starts. First, prepare your science for module. It must do with you. Ready your pencil, ball pen, notebook, and blank sheets. Next, find a toy car and a spring balance. If none, you could use a garter as an alternative. And two or three padlocks. We will be needing them in our activity later on. Now, look for a place with strong radio signal of 11.7 Radio Escuela San Radio Bago. Make sure you are safe in that place. Alright? Finally, the most important is that you should listen to me all throughout the duration of this class like a sheep who listens to his master. Ready? Now let us get started. Open your module on page 5 with the heading, What's In? Found it? Good. Now hold your pen and a sheet of paper because you are going to answer each question we are going to read on this page. Got it? Okay, let us begin. Yay! Now, this is a true or false kind of test. Write true if the statement tells the truth and false if it is wrong. Easy, right? For the direction, write whether the following statement is true or false. Again, write whether the following statement is true or false. Number one, when a force is applied in a non-rigid object, a change does not occur. Number one, when a force is applied in a non-rigid object, a change does not occur. True or false? Number two. Force need to be applied in a moving object either to stop it or to slow down the object. Number two. Force need to be applied in a moving object either to stop it or to slow down the object. True or false? Number three. To move a loaded trolley, we have to pull or push it. Number three. To move a loaded trolley, we have to pull or push it. True or false? Number four, a man does not use a horse to move a stationary lawn mower. Number four, a man does not use a horse to move a stationary lawn mower. True or false? Number five, the size of an object can be changed by applying force. Number five. The size of an object can be changed by applying force. True or false? Alright kids, let's check your answers. Number one, true. Number two, true. Number three, false. Number four, false. And number five, true. Again, number one, true. Number two, true. Number three, false. Number four, false. And number five, true. Yay! 
So, who get five? Very good. How about four? Three? Good job. What about two and one? Do not worry about it. I believe you will get better scores next time. Let us proceed to our new lesson, which is about force and motion. Effects of force on the size and movement of an object. Turn your module to page 5, labeled What's New. Let us read the new things which could be found inside the box. It says here, Force. Acting on an object causes the object to change its shape or size, to start moving, to stop moving, to accelerate or decelerate. And here are the effects of force. 1. Force can set a stationary object in motion. For example, applying force in a stationary tennis ball will make it continue its motion in the direction of applied force. 2. Force can either stop or slow down the moving object. For example, the moving ball can be stopped by applying external force. 3. Force is applied to change the direction of moving object. For example, the direction of the moving football can be changed by applying force at an angle, such that the direction is changed. The following are the lesson guide and the effect of force to the movement of objects, which in this case is a toy car. Let us read it all together. Rule number one. The stronger the force exerted, the farther the toy car travels. Rule number two. The stronger the force, the faster the toy car traveled. Rule number three. The weaker the force exerted, the nearer the toy car travels. Rule number four. The weaker the force, the slower the toy car traveled. Rule number 5. Objects with lesser mass require lesser force for it to move. Rule number 6. Objects with greater mass require greater force to make it move. And now, here are some examples of the effects of force. 1. Flying tug of war. 2. A football player applies force to change the direction of a ball. 3. A baker applies force to make dough. 4. A cyclist uses his force to pedal his bicycle to increase its speed. Do you understand our lesson for today, kids? Great! Now that you have learned about the effects of force to the size and movement of an object, let us answer our next activity on page 7 labeled, What is it? Wow! The direction, look at the pictures and complete the table. The first one is done for you. What is the effect on an object when force is applied? Number 1. Getting water from a well using a pulley. What is the effect? Write down your answer. Okay, the answer is pulling the rope causes the pail with water to move up. Number 2. Picture number two shows a game of volleyball, right? What happens when a ball gets blocked? Mm. The answer is, the ball bounces back 
or as the commentator often said, the ball is returned to sender. Number three. Three girls blowing a balloon means the balloon will... The answer is, yes, it will simply get bigger and bigger and will even explode if too much air is given. You're great, kids. You're amazing. <laughs> Let's go down to what's more. This time, get your toy car, spring balance, or a garter in padlocks. For the direction, do the activity inside the chart, then fill it out. You may do this outside. There are two columns in this activity. The first column is what you're supposed to do. And the second column is what happened. What you're supposed to do are the following. One. Push the toy car or ball as much as you can. Again, push the toy car or ball as much as you can. Number two, push the toy car or ball with a flick of your index finger. Number two, push the toy car or ball with a flick of your index finger. Number three, Using a spring balance, place one padlock, add another padlock, then another, then another one. These are the activities that you will have to answer in what happened. Again, number three, using a spring balance, place one padlock, add another padlock, then another, then another one. These are the activities that you will have to answer in what happened. Yay! And now kids, we will answer the second column. Are you ready? Let us try. What do you observe when you push the toy car or ball as much as you can? Good job. The answer is... When you push the toy car or ball as much as you can, it can travel fast. Next, what will happen if you push the toy car or ball with a flick of your index finger? Bingo! The answer is, it moves slowly. And the last activity using a spring balance. You placed one padlock, added another padlock, then another, then another. What will happen? Awesome! The answer is, the padlock pull the spring balance downward. At this time, turn to the next page of your Marshall on page 8 in What I Have Learned. Kids will know if what you have learned about force and motion let us read the paragraph and it will answer the plan. Kids, are you ready? Let us start. I have learned that force acting on an object causes the object to change its shape or blank. To start moving, to stop moving, to accelerate or decelerate. When there is the blank between two objects, they exert a force on each other. These exerted forces are equal in size but opposite in direction. It's time to reveal the answer. For the first blank, the answer is size. For the second blank, the answer is force. Did you get it right? Wow, great! You've learned a lot! Now you have known the force and motion. Let's proceed to what I can do. For the direction, what rule is applied in the statement below? Please refer to lesson guide that can be found on page 6 of your mojo. 
This time, kids, let us read and answer the following statement. Number one, the car runs very fast. Number one, the car runs very fast. Number two, it took 15 boys to move the big rock. Number two, it took 15 boys to move the big rock. Number three. The box moved at a very short distance. Number three. The box moved at a very short distance. Number four. The tennis ball rolled very far from the court. Number four. The tennis ball rolled very far from the court. Number five, the plastic bag was carried by the wind. Number five, the plastic bag was carried by the wind. Yay! Are you done, kids? Let's check your answers. For number one, the answer is boo. Number two. Number two, the answer is boo. Number one. Number three, the answer is rule number three. Number four, the answer is rule number five. And number five, the answer is rule number five. You're doing great, kids. At this point, please turn your activity sheet on page 9 and answer the assessment. For the direction, fill in the missing words. Choose your answer inside a box. Here are the words inside a box. Force, shape, direction, external, stationary. Let's start. Number 1. A block. Acting on an object causes the object to change its shape or size. 1. A block acting on an object causes the object to change its shape or size. The answer is 4. Good job. Number 2. The blank of an object may change when force is applied on it. Number two, the blank of an object may change when force is applied on it. The answer is shape. Perfect. Number three. Applying force on a stationary volleyball will continue its motion in the blank of applied force. Number three, applying force on a stationary volleyball will continue its motion in the blank of applied force. The answer is direction. Great, you got it right. Number four, the moving object can be stopped by applying blank force. Number four, the moving object can be stopped by applying blank force. The answer is external. You're amazing. Number five, based on the picture above, Force can change the blank of an object. Number five, based on the picture above, force can change the blank of an object. The answer is direction. Excellent. Good job.
up, kids? You have successfully completed the learning module week two. It's another wonderful day of teaching and learning experience. I am glad to be of help to you. If you have any questions or queries to clarify regarding with your activity sheet, you may call or message or chat your respective teacher. Learning in this new normal setup is still fun. Right, kids? Sana naman ka mabilungahon nga oras ang ato natapos pagtuon sa Science 4. Hindi nga magpalayag, hindi hong nanday near na di falyo. Nagtingong sa likod si Ninga Hilikutong. Atong mga ginapangimulahan ang mga tagsulat si Ninga Leksyon nga nanday Geraldine M. Magbanwa, Amado P. Ramirez III, nga nagaling sa A.M. Espinos Elementary School, at Neresa Baluyo, nga nagaling sa Ayo Pasan Elementary School, at sa atong technical side, Angelo Alvarez. Sa Ramon Torres National High School, Senior High School, ini ginapunahan ni Dr. Maria Ana C. Ebon, Education Program Supervisor 1 in Science. Pagtub sa liwat, ini ang inyo tagpalayad sa kahanginan, Mirna Di Palio, dari sa Radio Escuela 101.7 FM, ang radio sa mga baguntong aton ini. Pinas na hamtang sa Southeast Asia kung sa diin sa kanuran ng inis ang Pacific Ocean. Ang kadagatan kung sa diin nagaporma ang mga bagyo. Among ina, mas may ginaagyan ka bagyo ang atong pungsod. Ang mga masunod ang maayong ahimuon para makapreparar ikaw kag ang imo pamilya sa bagyo. Una, ana dun ang mamati sa balita kag gamdamon gid ang mga paandam. Ikaduha, kun mahimo, magpreparar sang emergency supply nga magalawig sang tatlo ka adlaw. Ang mga pagkaon dapat ready to eat na o kung kalaunon na lang. Ikatlo, ipreparar ang mga cellphones, radyo, flashlights, ito kag kun ano pa nga mahimo magamit para makapangayot tabang ikaso kinahanglanon ini. Ikaapat, magpreparar anuman oras nga kinahanglan maghalin sa inyo kuloyan. Sundon gid ang mga otoridad kung inkaso na kita na nila nga mas luwas ka mo sa evacuation area. Ikalima, kinahanglan gid nga may ara ka mo ginatawa nga contact system kung sa diin mahapos nga matawgan kag mapabalo ang inyong mga kapamilya sa inyo sitwasyon. Inigali si Shana na nagapahanumdom nga mas maayo ang preparado. Ang isla sa Negros may ara nga tanyag ng bulkan ang kanlaon. O galing ini nga makabig nga aktibo nga bulkan ang muina nga balantayan man ini. Tandaan ta perme nga kun ang bulkan magalupok ang muini ang posible nga matabo. Ang mga supply ka tubig mahimo nga makontaminar. Ang muina mas maayo kun may preparado kita nga tubig ilimnon kag pagkaon nga magadugay sang tatlo ka adlaw. Makaguba ini sa mga di makina nga makagamitan kasubong sa mga salakyan. Amo ina nga mas mabudlay ang transportasyon sa ina nga rason nagakadapat gid ang pag-evacuate sang temprano kun ginmando na sang ato nga gobyerno tungod man sa bo nga ginabuga ka bulkan kabudlay na sang ginatawag na visibility o kun ang aton pagkakita sang dalanon likawan gid ang mga biyahe kung matabo ini kay bisan nga busini delikado man mahaklo mahimo maka sa mata ilong tutunan kag baga ang abusini Hindi ini mapunggan sang surgical o kung cloth mask lang. Amo ina mas maayo ang N95 mask kontra diri o kung magbasa sang bimpo kag ipanabon sa aton ilong kagbidig. Gamitan man gugos ang mga mata. 
inigali si Athena, nagahambal malikawan ang disgrasya kung alerto ka. Mas maayo ang preparado. Ano bala ang dengue fever? Ang dengue, isa ka masakit halin sa mikrobyo nga nagatun sa tao tungod sa kagat sa say isang lamok nga Aedes. Ang ini nga lamok kalabanan niya sa mga tropikal nga pungsod kasubong sa Pilipinas. Ang dengue, hindi may laton direkta sa tao sa isig niya katao. Ang lamok lang gid nga Aedes ang nagadala si ni amo ina nga dapat hindi itapag padamuon ang ini nga lamok. Kay nahibaluan naton nga ang mga lamok nga ini nagapangitlog sa bisan diin nga ginapunduhan katubig. Mahimo nga hindi ta sila pagaan sang pangtlugan. Pakayon ang mga butang nga mahimo tipunan kag punduhan tubig ulan. Ang mga balde naman ukon galon sang tubig dapat mayara sang takop. O sisaon gid ang mga butang nga mahimo maipunan ka tubig kasubong sang mga guma. Ang mga simptomas kung posible ka may dengue amo ang taas nga hilanat, puwerte nga panalakit ka ulo kag kalawasan, pagsuka, pagsakit sa mga mata kag may pula-pula nga butlig sa panit. Magpukonsulta gid gilayon sa doktor kung ma Huwag mo mayara ka na sang dengue. Paano ta naman maprotektahan ang aton mga kaugalingon? Mamahid sa panit sa mga mosquito repellent lotions. Magsuksok sang malaba ng mga panapton, butangan gid mga screen ang bintana kagbertahan para mabudlayan makasulod sa panimalay ang lamok. Magamit man sang muskotiro kung kinahanglan. Inigali si Samantha, nagapadumdum, mas maayo ang preparado. Coronavirus disease o COVID-19, isa ka malalaton nga masakit halin sa bago lamang na diskubre nga coronavirus. Ang masakit makalaton paagi sa mga droplets nga halin sa tawo nga may ara sa ining nga virus sa iya nga pagubo, pagpanghatsing o pagbugagin hawa. Ining nga mga droplets nila yung nagatupa sa salog o kung sa mga lain-lain nga mga kagamitan. Maago mo ang virus kung lapit ikaw sa tawo nga infected sini o kung hikapan mo ang mga lugar nga natupaan sa iya droplets. Kag napuso mo sa imo mata, hikap sa baba o kung sa ilong, kay ini ang mga buho nga ginasudlan sa nasambit nga virus. Amo ina nga dapat mentinahon gid naton ang minimum nga duha ka metro nga hitad sa iban, pag usar face mask ug face shield, kag masami nga pagpaninlo sa mga kamot. Pabakudon taman ang aton resistensya. Inigali si Rachel, tandaan ta perme, mas maayo ang preparado. ta ang mga makamamatay nga masakit. Pero kabalo bala ka mo nga madamong masakit ang mahimo likawan sang matindlo nga mga kamot. Dumdumon ta permi nga manindlo kamot kada 20 minutos kay ang aton mga kamot isa sa mga carrier ukon manugpasa sa mga germs and viruses. May 8 steps ang proper hand washing. Una, bason ang mga kamot sang matindlo nga tubig. Ikaduha, kuskuso ng isa-isa ka mga tudlo kag sa tunga sang duha ka tudlo. Ikatlo, kuskuso ng likod naman sang palad kag ang mga tudlo kag tunga sang duha ka tudlo. Ikapat, kuskuso ng duha ka kamalag ko. Ikalima, kuskuso man ang likod sang mga tudlo. Ikaanom, kuskuso ng mga kuko. Ikapito, kuskuso ng nasa gawi sang pulso. Ikawalo, pamalho ng kamot gamit ang matinlo ang pantrapo. Mas mayo kung magdugay 20 segundos ang paghugas naton sa aton mga kamot. Pero kung hinali alang-alang ang maghugas, mayo man ang magamit alcohol-based hand sanitizer. Inigali si Shana na nagapahanumdom nga mas maayo ang preparado. De Luna Present Herrera Present Valera Present Handa ba tayo sa school year 2020? Present ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga lessons para sa iba't ibang antas. Sa Government TV, maging sa radyo, mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph Radio Eskwela sa Radio Bago 101.7 FM Maayong aga sa tunan nga tagpalamati diri sa aton programa 
ang eskwelahan sa kahanginan, Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhod. Aton ini. Subong at inion, aton pagatunan ang parte sa pagsasalaysay ng original na kwento na kaugnay ng napakinggang kwento. Isang maaliwalas na umaga sa mga mahal naming magulang at mag-aaral sa unang baitang. Masaya kaming makakasama namin kayo sa kalating oras ng talakayan ngayong umaga. Ako ang inyong lingkod, Teacher Ste. Kasama ko si na Teacher Rossi at Teacher Marichelle. Sa pagsisimula ng ating aralin ngayong umaga, inaasahan naming naririnig nyo pa rin ng malinaw ang ating broadcast. At nakapwesto pa rin kayo sa isang maayos at komportabling lugar upang madali ninyong maintindihan ang ating aralin ngayong araw. Mga bata, kunin na ang inyong module at ihanda ang mga papel at lapis dahil sama-sama nating kamtin ang bagong kaalaman. Mga bata, nag-aral na ba kayo ng inyong nakaraang leksyon? Magaling! Ipagpatuloy nyo yan. Alalahanin, ang batang laging nag-aaral ng leksyon, tagumpay ang naghihintay. Mga bata, kung naalala ninyo, ano ang inyong pinag-aralan sa nakaraang leksyon? Tama! Ang pinag-aralan ninyo sa nakaraang leksyon ay tungkol sa pagbibigay ng susunod na mangyayari sa napakinggang kwento. O ayan mga grade 1 ha! Ngayong umaga, ating tatalakayin ang tungkol sa pagsasalaysay ng original na kwento kaugnay ng napakinggang kwento. Uulitin ko, ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa pagsasalaysay ng original na kwento kaugnay ng napakinggang kwento. Handa na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Ngayon, ituon ng inyong mga mata sa bahaging subukin ng inyong module. Makinig ng maigi, mga bata. Kilalanin ninyo ang isinasaad sa bawat pahayag. Gawin nyo ito sa pamamagitan ng paglagay ng angkop o tamang titik sa bawat patlang upang mabuo ang salita. Uulitin ko, kilalanin ninyo ang isinasaad sa bawat pahayag. Gawin nyo ito sa pamamagitan ng paglagay ng angkop o tamang titik sa bawat patlang upang mabuo ang salita. Para sa unang tanong, ito ang unang binabanggit sa pagsasalaysay ng pinakinggang kwento. Uulitin ko, ito ang unang binabanggit sa pagsasalaysay ng pinakinggang kwento. Tama! Ang unang binabanggit sa pagsasalaysay ng pinakinggang kwento ay ang Pamagat ng kwento Pangalawa, 
Tumutukoy ito sa gumaganap ng kilos sa kwento. Inuulit ko, ito naman ay tumutukoy sa mga gumaganap ng kilos sa kwento. Ang galing! Tauhan ang tawag sa mga gumaganap ng kilos sa kwento. Pangatlong bilang mga bata, ito ay tumutukoy sa pinakahuling bahagi ng kwento. Uulitin ko ha, ito ay tumutukoy sa pinakahuling bahagi ng kwento. Tumpak! Wakas ang tawag sa pinakahuling bahagi ng kwento. Ang gagaling naman ng mga mag-aaral sa unang baitang. Alam kong nakuha nyo ang mga tamang kasagutan. Bago tayo magpatuloy, Balikan natin ang kwentong pinamagatang si Langgam at si Tipaklong. Narinig nyo na ba ang kwentong ito? Makinig ng mabuti at isasalaysay namin muli ang kwento ni Langgam at Tipaklong. Maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na silang gam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng buga, bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang langgam. Bati ni Tipaklong. Kaibigat ng iyong dala, bakit ba wala kang ginawa kundi maganap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni langgam. Sagot ni Langgam. Kaya na nasabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay makain pag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumukulog, at lumalakas ang hangin kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang silanggam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni tipaklong na marating ang bahay ni langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Ayan mga bata, muli ninyong narinig ang kwento ni Nalanggam at Tipaklong. Buksan ang inyong module sa bahaging balikan. Iguhit ninyo sa loob ng kahon ang inyong naalalang pangyayari sa kwento. Inuulit ko mga bata ha, buksan ang inyong module sa bahaging balikan. Iguhit ninyo sa loob ng kahon ang inyong naalalang pangyayari sa kwento. Na 
natapos nyo ba mga bata? Naiguhit nyo ba ang mga naalala ninyo sa kwento? Kung hindi, pwede nyo namang tapusin yan at ipagpatuloy pagkatapos ng ating leksyon. Magpapatuloy tayo mga bata. Narito ngayon sa bahaging tuklasin. Nakita nyo ba ang kwentong may pamagat na si Mernita? Makinig ng mabuti at babasahin sa inyo ni Teacher Ste ang kwentong ito. Habang kayo'y nakikinig, unawaing mabuti para masagot nyo ng wasto ang mga katanungang kasunod. Si Mirnita ay uuwi na. Siya ay namasyal sa Canada. Marami ang bagahi na dala niya. Mabibigat ang mga bagahi ni Mirnita. Masaya si Mirnita dahil siya ay uuwi na sa Quirino. Gusto nyo bang basahin muli ang kuwento? Sige, basta sasabayan nyo si Teacher Rosie sa pagbabasa para lalo nyong maunawaan ito. Si Mirnita Si Mirnita ay uuwi na. Siya ay namasyal sa Canada. Marami ang bagahe na dala niya. Mabibigat ang mga bagahe ni Mirnita. Masaya si Mirnita na siya ay uuwi na sa Quirino. O ba diba, mga bata? Mas lalo ninyong naunawaan ng kwento. Ngayon, dako na tayo sa mga katanungan at ibibigay ninyo ang wastong sagot sa bawat tanong. sa unang tanong. Sino ang uuwi? Uulitin ko ang tanong mga bata. Sino ang uuwi? Magaling! Ang uuwi ay si Mernita. Ikalawang tanong. Ano ang daladala ni Mernita? Inuulit ko. Ano ang daladala ni Mernita? Tumpak! Ang tamang sagot ay maraming bagahe ang daladala ni Mernita. Para naman sa ikatlong katanungan, ano ang naramdaman ni Mernita na siya ay uuwi sa Quirino? Inuulit ko, ano ang naramdaman ni Mernita na siya ay uuwi sa Quirino? Tama! Masaya si Mernita na siya ay uuwi na sa Quirino. Diba mga bata ang saya? Pagkatapos makalimit ng kwento, ay nakakasagot kayo ng mga tanong 
Tungkol dito, gusto nyo pa bang makarinig ng kwento mga bata? Buksan ang inyong module sa pahinang suriin. Unawaing mabuti ang kwento at pagkatapos isalaysay ninyo itong muli sa tulong ng mga katanungan na inyong sasagutin. Ang pamagat ng kwentong babasahin natin ay si Luna at Jeka na babasahin sa inyo ni Teacher Rossi. Si Luna at Cheka ni Claudine T. Sabado Magkaibigan si na Luna at Cheka Isang araw, sila ay nag-away dahil sa isang manika. Naging malungkot silang dalawa dahil mahal nila ang isa't isa. Naisip ni Luna na makipagbati na. Nagpunta siya sa bahay nila Dreka na may dalang hinog na mangga. Ipinagluto naman sila ng nanay ni Jeka ng masarap na lumi. At sa huli, ang magkaibigan ay nagbati na. Mga bata, ngayon sagutin natin ang mga katanungan. Handa na ba ang inyong mga papel at lapis? Babasahin ko sa inyo ang tanong mga bata. Pagkatapos, sagutin niyo ito sa pamamagitan ng paglagay sa patlang ng tamang sagot. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa inyong papel. Inuulit ko. Babasahin ko sa inyo ang mga tanong. Pagkatapos, sagutin niyo ito sa pamamagitan ng paglagay sa patlang ng tamang sagot. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa inyong papel. Para sa unang tanong, sino ang magkaibigan? Ang magkaibigan ay sina A. Luna at Jeka B. Mario at Maria Uulitin ko mga bata, sino ang magkaibigan? Ang magkaibigan ay sina A. Luna at Jeka, B. Mario at Maria. Ikalawang tanong, bakit sila nag-away? Sila ay nag-away dahil sa isang A. Tuta, B. Manika. Uulitin ko mga bata. Bakit sila nag-away? Sila ay nag-away dahil sa isang A. Tuta B. Manika Ikatlong tanong, paano sila nagkabate? Nagkabate sila dahil A. Nagpunta si Luna sa bahay nila Jeka na may dalang hinog na mangga at nakipagbate? B. Pinagpatuloy ni Luna na maging kagalit si Jeka. Uulitin ko ay katlong tanong mga bata. Paano sila nagkabate? Nagkabate sila dahil A. Nagpunta si Luna sa bahay nila Jeka na may dalang hinog na mangga at nakipagbate? B. Pinagpatuloy ni Luna na maging kagalit si Jeka. Mga bata, tingnan natin ngayon kung sino ang nakakuha ng tamang sagot. Ang sagot sa unang bilang ay... Titik A. Uulitin ko. Ang sagot sa unang bilang, titik A. Sina Luna 
at Jeka ang magkaibigan. Ikalawa ay titik B. Manika. Manika ang dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Ikatlo mga bata, ang tamang sagot? Titik A. Nagkabati sila dahil nagpunta si Luna sa bahay nila Jeka na may dalang hinog na mangga at nakipagbate. O mga bata, sino ang nakakuha ng tatlong puntos? Magaling! Ngayon naman, hasain natin ang inyong kakayahan, mga bata. Kaya ihanda ulit ang inyong mga papel at lapis. Nakita nyo ba ang guhit ng isang kahon sa bahaging pagyamanin ng inyong module? Iguhit nyo rito ang mga pangyayari sa kwento ng magkaibigang Luna at Jeka na muling isasalaysay sa inyo ni Teacher's Day. Uulitin ko, iguhit ninyo sa loob ng kahon ang mga pangyayari sa kwento ng magkaibigang Luna at Jeka habang isinasalaysay ito sa inyo. Simula na natin mga bata. Magkaibigan si Luna at Jeka. Isang araw, sila ay nag-away dahil sa isang manika. Naging malungkot silang dalawa dahil mahal nila ang isa't isa. Naisip ni Luna na makipagbati na. Nagpunta siya sa bahay ni Jeka na may dalang hinog na mangga. Ipinagluto naman sila ng nanay ni Jeka ng masarap na lumi. At sa huli, ang magkaibigan ay nagbati na. Wow! Ang galing ninyong gumuhit, mga bata! Mga bata, gaya ng nabanggit kanina, ang tatalakay natin ay pagsasalaysay ng orihinal na kwento kaugnay ng napakinggang kwento. Laging isaisip na sa pagsasalaysay ng pinakinggang kwento, dapat ninyong basahin o pakinggan at unawain ng mabuti ang mga pangyayari sa kwento upang inyong masagot ang mga pangunahing ta- katanungan. Ngayon, samahan niyo ako mga bata. Sabay tayong babasa ng kwentong Ang Laso ni Maya. Buksan ang module sa bahaging isagawa. Ang laso ni Maya Si Maya ay may laso Bigay ito ng kanyang lola Pina Minsan, hiniram ito ni Seya Napakaganda naman ang laso mo Maaari ko pang mahilam Wika ni Pina kay Maya Oo, sige, basta iingatan mo lang Ang sabi naman ni Maya Pumunta sa palaruan si Namaya at Pina. Masayang-masaya silang naglalaro kasama ang iba pa nilang mga kaibigan. Hindi napansin ni Pina na nahulog na pala ang lasong hiniram niya kay Maya. 
umuwi si Namaya at Pina. Doon na lamang napansin ni Pina na nawala ang lasong kanyang hiniram. Nalungkot si Maya sa nangyari. Mga bata, narito na ang mga dapat ninyong gawin. Bilugan ang titik ng tamang salita na maaaring ipuno sa patlang upang masagot ang tanong sa bawat bilang. Uulitin ko, bilugan ang titik ng tamang salita na maaaring ipuno sa patlang upang masagot ang tanong sa bawat bilang. Mga bata, Unang bilang, sino ang may-ari ng laso? Ang may-ari ng laso ay C, A, Pina, B, Maya. O ulitin ko mga bata ha, sino ang may-ari ng laso? Ang may-ari ng laso ay C, A, Pina, B, Maya. Mga bata, sasagutin din natin kaagad. Ang tamang sagot ay... Titik B, si Maya. O, ikalawang tanong. Sino ang humiram ng laso? Si A, Pina, B, Maya ang humiram ng laso. O, ulitin ko ha. Sino... Ang humiram ng laso. C A Pina B Maya ang humiram ng laso. Ang tamang sagot ay Titik A Si Pina ang humiram ng laso. Ikatlo. Ano ang nangyari sa laso na hiniram ni Pina? A. Nasira B. Nawala ang laso na hiniram ni Pina Inuulit ko Ano ang nangyari sa laso na hiniram ni Pina? A. Nasira B. Nawala ang laso na hiniram ni Pina Ang tamang sagot ay Titik B Nawala ang laso na hiniram ni Pina Ikaapat Ano ang naramdaman ni Maya sa nangyari? Si Maya ay A. Natuwa B. Nalungkot Ano ang naramdaman ni Maya sa nangyari? Si Maya ay A. Natuwa B. Nalungkot Ang tamang sagot ay Titik A Si Maya ay nalungkot Nakuha ba ninyo ang lahat ng mga tamang sagot? Napakagaling naman ng mga mag-aaral sa unang baitang Pinabati ko kayo mga bata, narito na tayo ngayon sa bahaging tayahin. Tiyak kayang kaya nyo na ang gawain ito. Muling balikan ang kwento tungkol sa laso ni Maya at iguhit sa kahon ang mga pangyayari sa kwento. Inuulit ko, muling balikan ang kwento tungkol sa laso ni Maya. At iguhit sa kahon ang mga pangyayari sa kwento. Magsimula na mga bata! Hmm. 
Wow! Ang gagaling nyo namang gumuhit, mga bata. Lahat ba kayo'y nakatapos? Kung meron pang hindi nakatapos, maaari nyo itong ipagpatuloy mamaya upang maipasa sa inyong guro kasama ng inyong module. Nakakatuwa naman, mga bata! Marami na kayong nagawa at napag-aralan ngayong umaga. Kaya't tumutok pa rin kayo sa inyong mga radyo. Siguradong natutuwa sa inyo ang inyong mga magulang. Para naman sa panapos nating gawain, pakinggan ang kwentong Ang Batang Pasaway na isasalaysay sa inyo ni Teacher's Day. Pagkatapos, isalaysay muli ang kwento sa tungko sa tulong ng mga tanong na inyong sasagutin. Ang Batang Pasaway Si Butsing ay isang batang hindi nakikinig sa sinasabi ng kanyang nanay. Isang araw, siya ay umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Sumama siya sa mga kaibigan at naligo sila sa ilog. Muntik nang malunod si Butsing. Buti na lang at nahawakan siya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pag uwi ni Butsing, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang nanay. Muling pinaaalalahanan ng kanyang nanay si Butsing na laging makinig sa mga bilin niya para hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Sumabay ba kayo sa pagbabasa mga bata? Ngayon, pipili pa rin kayo ng titik ng tamang sagot na maaari ninyong ipuno sapat lang. Isulat sa inyong mga papel ang sagot. Unang bilang, sino ang batang pasaway? Ang batang pasaway ay si A. Bibo B. Botsing Sino ang batang pasaway? Ang batang pasaway ay C, A, Bibo, B, Botsing. Ano sa palagay ninyo ang tamang sagot? Tama! Titik A ang tamang sagot. Ang batang pasaway ay si Botsing. Ikalawa. Saan pumunta si Botsing? Siya ay nagpunta sa A. Ilog B. Bahay Uulitin ko mga bata ha Saan pumunta si Botsing? Siya ay nagpunta sa A. Ilog B. Bahay Ang sagot ay Magaling! Titik A Siya ay pumunta sa ilog Para naman sa ikatlo Ano ang nangyari kay Butsing? Si Butsing ay A Muntik ng malunod B Nahulog sa puno Inuulit ko, mga bata, ha? Ano ang nangyari kay Butsing? Si Butsing ay A, muntik ng malunod. B, nahulog sa puno. Ang sagot ay... Magaling! Titik A pa rin ang sagot. Si Butsing ay muntik ng malunod. Para sa ikaapat na tanong, 
ano ang bilin ng nanay ni Butsing sa kanya? Ang bilin ng kanyang nanay ay A. Dapat sumunod sa mga utos. B. Huwag makinig sa utos. Inuulit ko. Ano ang bilin ng nanay ni Butsing sa kanya? Ang bilin ng kanyang nanay ay A. Dapat sumunod sa mga utos. B. Huwag makinig sa utos. Ang tamang sagot ay... Titik A. Ang bilin ng kanyang nanay ay dapat sumunod sa mga utos. Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Ang gagaling nyo, lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Umani na naman tayo ng mga kaalaman ngayong umaga. Iyan ay dahil sa inyong hangaring matuto, kaya patuloy lang mga mahal naming mga mag-aaral at magulang. Huwag mag-alala sa mga kwentong inyong pinapakinggan at binabasa, gininto ang aral laging daladala. Ako si Teacher Ste, ang inyong lingkod, kasama si na Teacher Rossi at Teacher Marichel. Pansamantalang nagpapaalam sa inyo hanggang sa muli naming pagbabalik. Mapayapang araw sa lahat. Ano naman ka mabinungahon nga oras ang ato natapos sa pagtuon sa Filipino? Ini nga pagpalayag, gindihon nanday Teacher Rossi Kababanwa sa Bago City Senior High School Standalone. Teacher Maria Stella Fortunado sa Ramon Torres National High School. Kag Teacher Marshall Dizon nga naghalin man sa Ramon Torres National High School. Ang tingog sa likod sini nga hilikoton. Auton man ginapangimbulahan ang tagsulat sining leksyon, Ma Maria Celeste A. Sornito, nga halin sa Maau Sugar Central Elementary School. Pagsaludo man sa Amon Technical Assistance, Engineer Lance Robert Ligario, Sir Ronald Dolman, kag Sir Brian Carbonilla. Tub-tub sa liwat, ini ang inyo tagpalayag sa kahanginan. Teacher Ste, Teacher Rossi, kag Teacher Marichelle, diri sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon. Aton ini. Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM. sa tanan nga tagpalamati diri sa aton programa ang eskwelahan sa kahanginan Radyo Eskwela 101.7 FM ang radyo sa mga bagunhon aton ini Yari kami ni Teacher Steck at Teacher Rossi ang inyo manunudlo sa kahanginan kami sa Giyapon ang manging kaupod ninyo sa pagtuon sang inyo bag-o naman nga leksyon sa halintang lima nga parte sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa napakinggang teksto. Gani, ihanda ang inyo nga ballpen, papel, kagmodyol, agud updan kami nila Teacher Ste, kag Teacher Rossi sa ikaduha nga episode sang aton leksyon. Isang mapayapang umaga sa lahat ng magulang at mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Heto ang inyong Radyo Eskwela, Radyo Bago, 101.7 FM. Naggagala kaming makasama kayong muli sa pamamagitan ng programang ito. Ako ang inyong lingkod, Teacher Rossi. Mga bata, 
Komportable na ba kayo sa inyong mga upuan? Maliwanag at maaliwalas ba ang inyong silid? Tandaan, ang isang maayos na silid ay nakakatulong upang ikaw ay makapag-isip at makapag-aral ng mabuti. Kamusta naman ang inyong aralin noong nakaraang linggo? Naalala niyo pa ba ito? Ang galing! Kung inyong natatandaan ang inyong nakaraang leksyon, tungkol saan ba ang inyong pinag-aralan? Wow! Ang husay! Ang paksa noon, noong nakaraang linggo ay tungkol sa paggamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos at paggamit ng pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Kunin ninyo ang inyong module para sa leksyon natin ngayon. Ito ay tungkol sa kronolohikal na napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Uulitin ko, ang ating leksyon ay tungkol sa kronolohikal na napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kwentong napakinggan. Sa pagkakataong ito, mapag-aaralan mo ang tungkol sa wastong pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong napakinggan. Sa maraming pagkakataon, tayo ay nagbibigay ng mga pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pangyayari, panuto at iba pa. Mahalaga kung gayon na alam natin ang mga salita, kataga, o pahayag na nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod para magamit natin ayon sa pangangailangan. Tama, Teacher Mary Shell. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkakasunod-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, gawain o pangyayari sa isang kwento, isang resipe sa paggawa ng lutuin o sa isang huluwaran sa pagsasaayos. Madali lang namang kilalanin o tukuyin ang mga pagkakasunod-sunod dahil sa mga salitang naghuhudyat na ginagamit. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwara ng pagkakasunod-sunod ay Una, pangalawa, ikatlo, nang nalaunan, sa wakas, sumunod, nagsimula, ang pinakahuli, pagkatapos, Unang-una at pinakamahalaga. Mga bata, may ikukwento ako sa inyo ngayong umaga. Kaya makinig ng mabuti dahil may mga katanungan ako pagkatapos nito. Maaari rin itong basahin habang nakikinig. Makikita ito sa inyong Module 3 na nasa mga gawain. Ito ay pinamagatang Mahal Ako ng Ate Ko. Mahala ko ng ate ko. Ito ay sariling katha ni Lodge M. Apusaga. Masunuring bata si Neneng. Siya ay ikaapat na anak ni Medjong. Sila ay nakatira malapit sa tulay. Kumukuha sila ng inumin sa balon, daanan papunta sa ilog. Labandera ang nanay ni Neneng kung kaya't siya ang nag-aalaga sa kanyang bunsong kapatid na 
si Inday. Una niyang ginagawa tuwing umaga ay pag-iigib ng tubig upang ipaligo kay Inday. Pangalawa ay ang pagbibihis niya ng isusuot na damit ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinaghahain niya ito ng almusal. Sunod ay naghahanda siya ng mga panggatong na kahoy para sa pagluluto ng tanghalian. At sa wakas, pinakagustong gawin ni Naneneng at Inday ay ang paglalaro ng bahay-bahayan. Uulitin sa inyo ni Teacher Marichel ang pagbabasa ng kwento, mga bata. Mga bata, basahin natin muli ang kwento, Mahal Ako ng Ate Ko. Ito ay sariling katha ni Logi M. Apusaga. Masunurin bata si Neneng. Siya ay ikaapat na anak ni Medjong. Sila ay nakatira malapit sa tulay. Kumukuha sila ng inumin sa balon. Daanan papunta sa ilog. Labandera ang nanay ni Neneng. Kung kaya't siya ang nag-aalaga sa kanyang bunsong kapatid na si Inday. Una niyang ginagawa tuwing umaga ay pag-iigib ng tubig upang ipaligo kay Inday. Pangalawa ay ang pagbibihis niya ng isosoot na damit ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay pinaghahain niya ito ng almusal. Sunod ay naghahanda siya ang mga panggatong na kahoy para sa pagluluto ng tanghalian. At sa wakas, pinakagustong gawin ni Naneneng at Inday ay ang paglalaro ng bahay-bahayan. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang kwento? Natandaan nyo ba ang mahahalagang pangyayari? O kaya'y detalye sa kwento? Kung gayon, sagutan na natin ang mga tanong na makikita sa ibaba ng kwento na nasa inyong module. Huwag kalimutang isulat ang sagot sa inyong papel. Uulitin ko ang panuto ha. Sagutan ninyo ang mga tanong na makikita sa ibaba ng kwento na nasa inyong module. Huwag kalimutang isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, tungkol saan ang kwento? Uulitin ko, tungkol saan ang kwento? Pangalawang tanong, mga bata. Bakit si Neneng ang nag-aalaga sa kanyang bunsong kapatid? Bakit si Neneng ang nag-aalaga sa kanyang bunsong kapatid? Pangatlong tanong, mga bata. Ano-ano ang ginagawa ni Neneng tuwing umaga? Ano ang unan niyang ginagawa? Ano ang ikalawa? Ano naman ang pangatlo niyang ginagawa? Hanggang sa panghuli niyang ginagawa? Uulitin ko mga bata ha. Ano-ano ang ginagawa ni Neneng tuwing umaga? Ano ang unan niyang ginagawa? Ano naman ang ikalawa? Ang pangatlo hanggang sa panghuli niyang ginagawa? Pang-apat na tanong na tayo, mga bata. Ano ang trabaho ng kanyang nanay? Ano ang trabaho ng kanyang nanay? Sa 
Sa tingin mo, mapagmahal bang bata si Neneng? Bakit? Uulitin ko ang tanong, mga bata. Sa tingin mo, mapagmahal bang bata si Neneng? Bakit? Pang-anim. Ano-ano ang mga ginamit na salitang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Ano-ano ang mga ginamit na salitang naghuhudyat ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Bata, tapos na ba kayong sumagot? Ngayon, tingnan natin kung nakinig kayo ng mabuti sa kwento. Para sa unang bilang, ang kwento ay tungkol sa Pagmamahal sa kapatid. Ang kwento ay tungkol sa pagmamahal sa kapatid. Mga bata, ito ang pangalawang sagot. May trabaho ang nanay, kaya si Neneng ang nag-aalaga sa kapatid. Para naman sa pangatlo, ano unang ginagawa ni Neneng ay nag-iigib ng tubig si Neneng upang ipaligo kay Inday? Pangalawa, siya ang nagbibihis sa kanyang kapatid. Pangatlo, paghahanda ng almusal. Ang sunod niyang ginawa ay Naghahanda ng panggatong At panghuli siya ay Naglalaro ng bahay-bahayan kasama si Inday Para naman sa pang-apat Ano naman kaya ang sagot? Ang sagot ay Labandera ang nanay ni Neneng Para naman sa ikalimang sagot Opo, mapagmahal na bata si Neneng dahil inaalagaan niya ang kanyang kapatid at tinutulungan niya ang kanyang nanay sa mga gawain bahay. Uulitin ko mga bata, ang sagot para sa ikalimang tanong ay Opo, mapagmahal na bata si Neneng dahil inaalagaan niya ang kanyang kapatid at tinutulungan niya ang kanyang nanay sa mga gawain bahay. Pang-anim, ang salitang una, pangalawa, pagkatapos, sunod, at sa wakas ay mga katagang ginamit sa kwento na hudyat ng pagkakasunod-sunod. Inuulit ko, ang mga salitang una, pangalawa, Pagkatapos, sunod, at sa wakas ay mga katagang ginamit sa kwento na hudyat ng pagkakasunod-sunod. Tama ba ang mga sagot nyo? Ang galing naman! Ngayon naman mga bata, magsasanay tayo upang ang inyong kakayahan sa pagsunod-sunod ng mga pangyayari ay lalo pang gagaling. Kaya dumako tayo sa pagsasanay sa inyong mojol. Narito ang panuto para sa inyong pagsasanay. Basahin ang kasunod na teksto at sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Uulitin ko ang panuto mga bata. Basahin ang kasunod na teksto at sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sabay tayong magbabasa ng teksto mga bata. Marami ang 
dapat gawin kapag may dumating na mga sakuna o kalamidad. Ibinahagi ni Binibining Rivera ang mga hakbang na dapat sundin pagdating ng bagyo. Nakinig ng mabuti ang mga mag-aaral sa itinuro ng guro. Una, sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama ng panahon. Pangalawa, mag-imbak ng mga sumusunod. Bigas, ulam, pagkain dilata at kandila. Pangatlo, siguraduhin nakahanda ang flashlight, baterya, first aid kit, at iba pang gamit. Pangapat, maging mahinahon at kalmado sa lahat ng pagkakataon upang makaiwas sa dagdag na sakuna. At ang panghuli, palaging makinig sa balita tungkol sa pagbabago ng panahon. Mga bata, naintindihan nyo ba ang tekstong ating binasa? Siguro na may handa na kayong sagutan ang mga katanungang nasa inyong module. Sagutan natin ito at huwag kalimutang isulat ang sagot sa inyong papel. Uulitin ko ha, sasagutan natin ang mga katanungan. Isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Una, ano-ano ang mga dapat sundin pagdating ng bagyo? Ibigay ang limang hakbang na binanggit sa teksto ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ibigay ang unang hakbang, ang pangalawa, pangatlo, ang pangapat, at ang panghuli. Uulitin ko mga bata, ano-ano ang mga dapat sundin pagdating ng bagyo. Ibigay ang limang hakbang na binanggit sa teksto ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Ibigay ang unang hakbang, pangalawa, ang pangatlo, pangapat, at ang panghuli. Nasagot nyo ba? Para naman sa pangalawang bilang. Iayos ang mga pangungusap ayon sa maaaring wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sapat lang, bago ang bawat bilang, ilagay ang bilang isa hanggang lima. Narito, ang mga pangungusap na pagsusunod-sunurin ninyo. A. Napakaraming punong kahoy na nakatanim sa gilid ng daan. B. Maraming puno ang pinuputol na hindi pinapalitan ng bagong tanim. C. Dumarami na rin ang mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. Letter D, noong araw ay napakasariwa ng simoy ng hangin. E, ngayon ay marami ng taong nagkakasakit dahil sa polusyon sa hangin. Uulitin natin mga bata para mas makuha ninyo. Iayos ang mga pangungusap Ayon sa maaaring wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sapat lang, bago ang bawat bilang, ilagay ang bilang isa hanggang lima. Narito ang mga pangungusap na pagsusunod-sunodin ninyo. A. Napakaraming punong kahoy na nakatanim sa gilid ng daan. B. Maraming puno ang pinuputol na hindi pinapalitan ng bagong tanim. C. 
kasi dumarami na rin ang mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. D. Noong araw ay napakasariwa ng simoy ng hangin. At letter E. Ngayon ay marami ng taong nagkakasakit dahil sa pulusyon sa hangin. Bata, nasagutan niyo na ba ang inyong pagsasanay? Ngayon, iwawasto na natin ang inyong kasagutan. Maging matapat sa pagwawasto nito. Para sa unang bilang, narito ang mga dapat sundin o gawin sa tuwing may darating na bagyo na binanggit sa teksto. Una, sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama ng panahon. Inuulit ko, sundan sa radyo o telebisyon ang mahahalagang balita sa pagsama ng panahon. Pangalawa, mag-imbak ng mga sumusunod. Bigas, ulam, pagkaing delata at kandila. Inuulit ko mga bata, Mag-imbak ng mga sumusunod, bigas, ulam, pagkaing delata at kandila. Pangatlo, siguraduhin nakahanda ang flashlight, baterya, first aid kit at iba pang gamit. Uulitin ko, siguraduhin nakahanda ang flashlight, baterya, first aid kit, at iba pang gamit. Pang-apat, maging mahinahon at kalmado sa lahat ng pagkakataon upang makaiwas sa dagdag na sakuna. Uulitin ko, maging mahinahon at kalmado sa lahat ng pagkakataon upang makaiwas sa dagdag na sakuna. Panghuli, Palaging makinig sa balita tungkol sa pagbabago ng panahon. Mga bata, eto na ang panghuli. Palaging makinig sa balita tungkol sa pagbabago ng panahon. Mga bata, ganito rin ba ang inyong mga sagot? Magaling! Para sa ikalawang bilang ng inyong pagsasanay, narito ang pagkakasunod-sunod ng mga bilang. Titik A. Napakaraming punong kahoy na nakatanim sa di gilid ng daan. Ito ay bilang dalawa. Titik B. Maraming puno ang pinuputol na hindi pinapalitan ng bagong tanim. Ang sagot ay bilang tatlo. Para naman sa titik C, dumarami na rin ang mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. Ito ay bilang isa. Para naman sa titik D, noong araw ay napakasariwa ng simoy ng hangin. Ito naman ay bilang isa. Para naman sa titik E, ngayon ay marami na tayong nagkakasakit dahil sa pollution sa hangin. Ito ay bilang lima. Pinabati ko kayo, mahusay ninyong naisagawa. Bata, 
sinabi kanina na ang ating leksyon ay tungkol sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring napakinggan. Laging tandaan na ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ay isang paraan ng pagbubuod kung saan mahalaga ang kasanayan sa pagkuha ng mga pangunahing kaisipan ng bawat talata o pangungusap sa kwento. Lubos na nakakatulong ito upang makuha rin ang mga mahahalagang detalye at impormasyon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang pangyayari o hakbang ay inaayos ng may pagkakasunod-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, gawain o pangyayari sa isang kwento isang recipe sa paggawa ng lutuin o isang hulwaran sa pagsasaayos. Madali lang namang kilalanin o tukuyin ang mga pagkakasunod-sunod dahil sa mga salitang naguhudyat na ginagamit. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwaran ng pagkakasunod-sunod ay ang mga sumusunod. Una, pangalawa, Ikatlo, sumunod, pagkatapos, nang malaunan, nagsimula, unang-una, ang wakas, pinakahuli, at pinakamahalaga. Binabati ko kayo, mga bata. Matagumpay ninyong nasagot ang mga gawain natin. Higit sa lahat, hindi kayo napagod na makinig at makasama kami ngayong araw sa inyong pag-aaral. Para maging lubos ang inyong pagkatuto, mayroon pa tayong panapos na gawain. Sasagutin ninyo ang tanong na ito at isulat ang sagot sa inyong pape papel. Uulitin ko, sasagutin ninyo ang tanong na ito at isulat ang sagot sa inyong papel. Bilang mag-aaral, ano ang iyong natutunan sa araling ito? Uulitin ko ang tanong ha. Bilang mag-aaral, ano ang iyong natutunan sa araling ito? Huwag kalimutang ipasa ang inyong mga sagot sa inyong mga guro. Mga bata, laging tatandaan. Magiging maayos ang lahat ng bagay kung tayo ay marunong magsusunod-sunod ng mga wastong hakbang ng mga gawain. Lahat ng mga pinsala at sakuna ay maaari nating iwasan. Mga bata, huwag niyong kalimutan ang itinuro namin sa inyo dahil maaari niyong gamitin ang mga katagang una, pangalawa, ikatlo, nang nalaunan, sa wakas, sumunod, nagsimula, ang pinakahuli, pagkatapos, at unang-una sa paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Di ba maayos kapag magkasunod-sunod? Ito ay nagiging malinaw at hindi magulo dahil naging sistematiko ito. Isa na naman kamabinungahon nga oras ang aton natapos sa pagtuon sa Filipino. Ini nga pagpalayag Gindihon nanday teacher Rossi Kababanwa sa Bago City Senior High School standalone. Teacher Maria Sela Fortunado sa Ramon Torres National High School. Kag teacher Marichal Dizon 
na naghalin man sa Ramon Torres National High School, ang tingog sa likod sini nga hilikoton. Aton man ginapangimbulahan ang tagsulat sini nga leksyon, Ma'am Jella C. Hermosora, nga halin sa Maaw Sugar Central Elementary School. Pagsaludo man sa Amon Technical Assistants, Engineer Lance Robert Legario, Sir Ronald Dulman, kag Sir Brian Carbonilla. Shout out time! Shout out sa Amon Puno ng Filipino, Dr. Maria Gemma Arobimbao, ang pinakaina ng pangkat Filipino. Shout out man sa, sa principal sa Maaw Sugar Central Elementary School, Ma'am Lorna Bakauko, ang principal sa Amon Script Writers, Ma'am Jella Hermosora, kag Ma'am Maria Celeste Sornito. Kag syempre, sa ila mga kaupdanan ng mga manunudlo, sa ila mga bumulutho kag stakeholders. Sa aton tagpalamati, amon ginapaalinton sa tanan nga kita magakita ay sa liwat pagkatapos ng Semana Santa. Tub-tub sa liwat, ini ang inyo tagpalayag sa kahanginan. Teacher Ste, Teacher Rossi, kag Teacher Marichal. Diri sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon. Aton ini. Radyo Eskwela sa Radyo Bago 101.7 FM. Maayong hapon sa tanan nga tagpalamati diri sa aton programa ang Eskwelahan sa Kahanginan Radyo Eskwela 101.7 FM ang radyo sang mga bagunhon aton ini ako si Teacher Frances ang inyo manunudlo sa kahanginan Time check, it's already 1.30 in the afternoon, but a lot of learning is still in store. I am Teacher Loralee of Ramon Torres, Louisiana National High School. And I am Teacher Frances, also from Ramon Torres, Louisiana National High School. We will be your on-air teachers for today. Our episode is intended for grade 5 pupils. Kids, are you all ready to learn exciting new things while having fun? Very good! Kids, with us today is a very lively, cute, and intelligent little girl who will be learning new things with you. Here she is! Good afternoon, Teacher Frances and Teacher Laurie Lee. Hello, fellow grade 5 pupils. My name is Aki. Let us all together learn while having fun. <laughs> also, we have with us our guest teacher for this afternoon, who will help our grade 5 pupils more for today's lesson. Let us all welcome teacher Jason Alvarez of ML Araneta Elementary School. Thank you, Teacher Laurie Lee. Good afternoon, everyone. For today, our lesson is about summarizing narrative texts. So, sit back and relax. Get your learning activity sheet, quarter three, module number two. Again, learning activity sheet, quarter three, module number two. You may ask help from your parents in doing our activities. Are you now ready to learn? Very good! (laughs) 
Let us start our lesson with a short story. Do you like to read stories, Aki? Yes, Teacher Laurely. I love to read stories with my mommy, especially before bedtime. One of my favorites is the story of the revolt of General Juan Araneta with his brave soldiers. It happened a long time ago, and every year we celebrate this historic event. Very good, Aki. You really know the important details of your favorite story. It makes me proud to know that a young girl like you knows our city's rich history. <laughs> Now, let us listen to a short story. Make sure you can very well hear our radio broadcast at home. Teacher Francis will read it out loud for everyone. Grade five pupils, kindly turn your learning activity sheet to page four. Again, learning activity sheet to page four. Our story goes this way. Vincent went to the principal's office. He shared to the principal that his classmates were mad at him and shouted at him because he brought his cell phone in class. Nevertheless, he told the principal that it hurt him to have violated the school policy. He explained that bringing his cell phone was his only means of keeping in touch with his sick mother. The principal just patted the apologetic pupil and spoke to him kindly. Did you like the story you have listened to? Fantastic! Aki, can you recall who was being talked about in the story? Where did the story happen? Hmm, I know. Vincent and the school principal were talked about in the story. The story happened in school. Very good, Aki. You surely know the important details of a story. Let us learn more about today's lesson. I want you to open your learning activity sheet to page 4. Again, learning activity sheet to page 4. Inside the box, you can see two texts or stories that contain the same main idea and details. That is right. Both texts give details about Vincent's visit to the principal's office. Text letter A is the original story, and text letter B is the summary of the story. Oh, I see, I see, Teacher Jason. The text B inside the box was what Teacher Francis read a while ago. Text A is a bit long, but what is a summary, Teacher Jason? A summary is a brief statement or condensed version of what a selection a story, or a book is all about. When we summarize, we only use a few words to give the most important information about something. It is like telling a story in our own point of view or in our own words. And there are actually three important steps to remember in writing a summary of a narrative. The first step is to give the main idea or point of the original text. The main idea is the most important thought about the topic. The second step is to restate the text in our own words. When you restate an idea, you give the short version of a story or a narrative. It simply means expressing the same ideas in different words. The third step in summarizing a narrative is to keep in mind the elements of a story. What 
are the elements of a story? Are they just very easy to learn, teachers? Yes, Aki. They are just easy to learn. Let us discuss. Grade 5 pupils, please take note of important information found on page 5 of your learning activity sheet. Again, take note of the important information found on page 5 of your learning activity sheet. The elements of a story are the following. First, character. A character is a person, an animal, or a thing that gives life to a story. The question who in the story refers to the character. A character could be a main character or a minor character. Hmm, what is the difference between a major character and a minor character, teacher? Well, Aki, a major character is the one on whom the story focuses while a minor character serves to complement or support the major character and has less influence on the story. The second important element of a story or narrative is the setting. It tells the time and place of the action. The questions when and where refer to the setting of the story. So, in a story you have read a while ago, Vincent was the major character and the principal was the minor character. Am I right? Yes, Aki. Very good. <laughs> the third important element of a story or narrative is the plot. The plot is the series of events in the story. The questions why and how refer to the plot or series of events. Radio Escuela sa Radio Bago 101.7 FM Good afternoon. We apologize for the sudden power interruption. Now, we are back and you are still listening to Radio Escuela 101.7 FM. Ang radyo sa mga bagunhon. Atun ini. To continue the lesson about summarizing narrative texts, here is Teacher Lorely. The third important element of a story or narrative is the plot. The plot is the series of events in the story. The questions why and how refer to the plot or series of events from the beginning, middle, and end. Open your learning activity sheet to page 5. Again. Open your learning activity sheet to page 5. The plot has five elements or parts, and they are the following. Number 1. Exposition. It is the part that introduces the setting and characters. Number 2. Rising action. It is the part that introduces and develops the conflict. Number 3. Climax. It serves as the highest point of interest in a story. Number four, falling action. It is the part that draws the story to close. And number five, resolution. It is the part that ties up loose ends in the story. At this part, please take a look at your Learning Activity Sheet, page 5. Again, Learning Activity Sheet, page 5. It shows an example of a summary of a story or narrative. 
Did you notice that the sentences are numbered? Teacher Lorely will read the summary for you. Here goes the story, kids. A giant hawk pecked at a floating bamboo. When the bamboo slit opened, out came the first man and the first woman. Malakas and Maganda lived together. They had many sons who grew up lazy and stubborn. Malakas drove them away. The sons who went away to the forest became serfs or slaves. Those in the rocks and caves became timawas or freemen. And the rest who roamed around became nobles or maharlikas. In the story, the plot showed that the beginning part is contained in sentences numbers 1 and 2. The middle part of the story is contained in sentences numbers 3, 4, and 5, while the ending of the story is contained in sentence number 6. Wow, that was easy! So, the basic elements of a story or narrative are characters, setting, and plot. Very good, Aki! To check if our grade 5 pupils are really listening, we will do the activity number one found on your learning activity sheet, page five. Again, we will do the activity number one found on your learning activity sheet, page five. Write the letter of the correct answer for every idea that is referred to. Are you ready? Let us begin! Number one, which of the following does not refer to the elements of a story or narrative? Again, which of the following does not refer to the elements of a story or narrative? A. Author B. Characters C. Plot Or letter D. Setting Number two, which element of the plot refers to the ending of the story? Again, which plot or which element of the plot refers to the ending of the story? A. Climax B. Exposition C. Resolution or letter D. Rising Action Number three, which of the following refers to a character? Again, which of the following refers to a character? A. Afternoon B. Book C. Librarian or letter D. Library Number four, which statement is not appropriate when writing the summary of a narrative. Which statement is not appropriate when writing the summary of a narrative? A. Copy the exact words in the narrative. B. Maintain the point of the original text. C. Restate the events in your own words. Letter D. Keep in mind the elements of the story or narrative. Number 5. Which statement gives the setting of the story? Which statement gives the setting of the story? A. Everyone was happy about the plan suggested by the youth. B. Garbage disposal is a priority project of the Sangguniang Kabataan Chair. C. The meeting started at 4 o'clock in the afternoon 
at the Barangay Hall. D. The youth planned ways on how to dispose garbage properly. Now, let us check your answers. Number one, what does not refer to the element of a story or a narrative is letter A, author. Number two, the element of the plot that refers to the ending of the story is letter C, resolution. Number three, what refers to a character is letter C, Librarian. Number four, the statement that is not appropriate when writing the summary of a narrative is letter A. Copy the exact words in the narrative. And number five, the statement that gives the setting of the story is letter C. The meeting started at four o'clock in the afternoon at the Barangay Hall. Well done! Our perfect score is 5. Who got 5 points? Good job! <laughs> How was the first activity, Aki? Did you get the perfect score? It was easy and fun, Teacher Laurelie. I got 5 points. I'm very excited for more. I'm sure that my fellow grade 5 pupils are all learning this afternoon. Let's proceed. Let's turn the page of our learning activity sheet to page 6. Again, turn the page of your learning activity sheet to page 6. Now, get ready for activity number 2. Write the letter of the correct answer on your paper. Listen carefully to Teacher Frances as she reads the story, The Most Beautiful Picture, adopted from KEC Castillo and E.B. Angeles. Get ready! The story goes this way. A famous Chinese painter wanted to paint the most beautiful picture in the world. He wanted to paint the sunrise and sunset, but he changed his mind. People see this every day. He set out to ask people about the most beautiful thing on earth. First, the painter asked the newlyweds who said that the most beautiful thing was love. Then a soldier told him it was peace. An athlete said it was cooperation. A priest told him it was faith. Tired, confused, and discouraged that he could not paint the things different people thought as the most beautiful ones, he went home. There, the painter's children met him and his wife embraced him. That night, he observed how his family worked together. When everyone was in bed, he felt the peace. He saw in his family the love, peace, cooperation, and faith. He then painted his family. Now, here are the questions for the story. Write your answer correctly on the paper. Again, write the letter of the correct answer on your paper. Number one. The Chinese saw in his family the love of the newlyweds had, the faith that the priest mentioned, the cooperation the athlete cited, and the peace that the soldier is happy about. 
What element of the plot is referred to in the event? Again, the Chinese saw in his family the love of the newlywed's head, the faith that the priest mentioned, the cooperation the athlete cited, and the peace that the soldier is happy about. What element of the plot is referred to in the event? A. Climax B. Exposition C. Falling action D. Rising action Number 2 A famous Chinese painter wanted to paint the most beautiful picture. What element of the plot is referred to in the event? Again, a famous Chinese painter wanted to paint the most beautiful picture. What element of the plot is referred to in the event? A. Climax B. Exposition C. Falling action Or letter D. Rising action Number 3 which of the following is the setting mentioned in the story? Again, which of the following is the setting mentioned in the story? A. Bed B. Earth C. Sunrise D. Sunset Number 4. Which event should be the beginning? Which event should be the beginning? A. Arojo, a young and powerful giant, fell in love with Aloya. B. Arojo cried so bitterly that his tears turned into mounds of earth. C. The ordinary mortal girl named Aloya got sick. D. The death of Aloya caused much pain to Arojo. Number 5. Which event should be the end? Which event should be the end? A. The lion laughed at the idea and eventually decided to let go of the mouse. B. The lion thanked the mouse because the mouse chewed through the net to help the lion escape from the trap. C. The lion who was asleep got angry when a mouse ran over his nose by accident. Letter D. The mouse begged for his life and promised to return the favor one day. Kids, let's check your responses. The answers are Number 1 C. Falling action Number 2 B. Exposition Number 3 A. Bed Number 4 A. Arojo, a young and powerful giant, fell in love with Aloya And number 5 B. The lion thanked the mouse because the mouse chewed through the net to help the lion escape from the trap. Excellent! Who got five points? Wow! Good job, my friends! Do you want more? Do we have more activities, Teacher Laurelie? Yes, Aki. You seem having fun while learning. Are you ready for our activity number three? Yes, of course. Teacher Laurely, what should the grade five pupils do for our activity number three? All right. 
turn your learning activity sheet to page 7. Again, turn your learning activity sheet to page 7. Teacher Jason and I will read the original text to you. Again, teacher Jason and I will read the original text to you. Then, you will unscramble the sentences found below the text box to form the summary based on the original text. Again, you will unscramble the sentences found below the text box to form the summary based on the original text. Write your answer in paragraph form. Do this on your paper. Are you ready? The title of the story is Learning from a Sick Man by E.B. Angeles. Leo is the mayor's son. Often, he watches people visit his father at their residence. They see the mayor for various reasons. One day, a man in his fifties came to seek the mayor's help. He was suffering from some kind of physical defect. He could not sit. He simply stood there in front of the mayor. As he was talking in a halting manner, his hands and head were shaking. His eyes were blinking faster than normal. As soon as the visitor left, Leo asked his father what the man wanted. As he talked, Leo was mimicking the visitor amusingly. The manner of speaking, the way his body shook, and the blinking of the eyes. When the mayor saw what Leo was doing, he scolded the boy. Leo, the sick man has already been suffering badly. It comes worse if other people make fun of him as you did moments ago. Be thankful, son, that you are not sick. His father said, shamefully and remorsely, Leo answered, I'm sorry, father. I promise never to do that again. Now, you will unscramble the sentences found below the text box to form the summary based on the original text as found on your learning activity sheet on page 7. Again, you will unscramble the sentences found below the text box to form the summary based on the original text as found on your learning activity sheet on page 7. Write your answer in paragraph form. Your time starts... We are back. You are still listening to Eskwelahan sa Kahanginan sa Radyo Bago 101.7 FM Ang Radyo sa Mga Bagunhon Atun Ini
Time check. It is already 2.31 in the afternoon. Let us now check your answers for our third activity. Here is the correct sequence of events from the summary of a narrative based on the original texts. Our guest student, Aki, will read the answers for everyone. Thank you, Teacher Frances. The correct answers are as follow. One day, Leo saw that his father's visitor was a man suffering with a physical defect. As the visitor left, Leo mimicked the man's body language. Leo's father scolded him because he mimicked the man with a physical defect. He further told Leo not to make fun of other people, especially the sick. Leo promised not to do it again. Did you get it right, fellow grade 5 pupils? That is wonderful! I am happy you got it all right! The perfect score is 5! You have successfully arranged details of information to form a narrative summary. At this point, we have reached the final phase of our discussion, which is the assessment. Turn your page or your learning activity sheet to page 8. Again, turn your learning activity sheet to page 8. You are all going to complete the graphic organizer called the story grammar based on the story to where left. Radio Escuela sa Radio Bago 101.7 FM. Good afternoon. We apologize for the sudden power interruption. And now we are back and you are still listening to Radio Escuela 101.7 FM. Ang radyo sa mga bagunhon. Aton ini. Due to some power interruption, um, we are going to announce that we will cut short our instruction for this afternoon. Here is Aki for some reminders. Friends, don't forget that your answers will be checked by your teachers when you submit your learning activity sheet or module. Thank you, Aki. So that ends our English 5 lesson for this afternoon. Stay tuned for the next two lessons for today. Thank you very much, Aki, Teacher Jason, for joining us. I am sure that our learners indeed had fun while learning. I am privileged and honored to be a part of this radio class. I enjoyed a lot. Friends, if you have questions with our lesson, don't be shy to call, chat, or text our class advisor or English teacher. This has been another fruitful and meaningful teaching learning experience for everyone. You were all amazing kids. Thank you to our dear parents for listening with your kids to our radio program. Thank you very much, Aki, Teacher Jason, and Teacher Lorley, for the precious time spent with our Grade 5 Bagunhon learners. Stay safe, stay at home, and may God bless us all. Good afternoon. Isa na naman, kamabinungahon nga oras ang ato natapos sa pagtuon sa English para sa grade 5. Ini nga pagpalayag, gindihon, nanday, Teacher Frances Don Mundoy, Teacher Anna Rose Edieska, Bilang Aki, Teacher Lorley Pantalyon, Mga English Teachers, Sang Ramon Torres, Luciana National High School, Kag Sir Jason Alvarez, Sang ML Araneta Elementary School Ang mga tingog sa likod sini nga hilikuton 
Aton man ginapanginbulahan ka ginapasalamatan ang tagsulat sang sininga leksyon nga si Teacher Francis Don M. Mundoy, gikan sa Ramon Torres, Louisiana National High School. Madamog inyo salamat sa inyo pagupod sa amon sa aton eskwelahan sa kahanginan. Tubtub sa liwat, ini ang inyo tagapagpalayag sa kahanginan. Teacher Frances. Ako naman si Teacher Anna. Ako naman si Teacher Lorely. Kag si Teacher Jason. Diri sa Radyo Eskwela 101.7 FM, ang radyo sa mga bagunhon. Aton ini! Announcement. The radio-based instruction of the Alternative Learning System will be moved on April 7, 7.30 to 8.30 in the morning. Again, the radio-based instruction of the Alternative Learning System will be rescheduled on April 7, 7.30 to 8.30 in the morning. Thank you.